ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് കേരള ജോഗ്രഫി എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കേരള ജോഗ്രഫി നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാനികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പി എസ് സി എക്സാംസിന് എൽ ഇ സി മാത്രമല്ല എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാംസിനും നല്ലൊരു നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലൊരു രീതിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കായലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കി ജി കെ പോർഷനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സുഖമുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുമോ നമുക്ക് കായലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്തൊക്കെ അറിയാൻ പാടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അറിയണ്ട എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യങ്ങളാണോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള എക്സാമുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി അങ്ങനത്തെ എക്സാംസുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്ന നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാക്ക് വാട്ടർ ഓർ ദ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇനി കേരള അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഭയങ്കര നിറയെ വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണത് ഇതും ഒത്തിരി തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ എഫ് ഷേപ്പ്ഡ് ലേക്ക് ഏതാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് പെരുവൻ ട്രാജഡി നടന്നത് ഏത് കായലിലാണ് അതുപോലെ പാതിരാമണൽ ഐലൻഡ് ഏത് കായലിലാണ് ഉള്ളത് വൈക്കം ടെമ്പിൾ ഏത് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനറലി കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ കായലുകൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജില്ലകളിലായി കിടക്കുന്നു അതിൽ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കായല് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഡ്യൂ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കായലുകൾ ഓക്കെ കായലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് നദി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് കൂട്ടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളാണ് ഉള്ളത് കേരളം വളരെ സമ്പന്നമാണ് കായലുകളാൽ കായലുകളാലും നദികളാലും വളരെ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളത് മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കായലുകൾക്ക് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് കടലുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കായലുകൾക്ക് കടലുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ബാക്കി ഏഴ് കായലുകൾക്ക് കടലുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലാൻഡ് കായലുകൾ ഇൻലാൻഡ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കായലുകളുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ലാൻഡ് ഓഫ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിനെയാണ് അതുപോലെ ലാൻഡ് ഓഫ് ലഗൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അഴി പൊഴി ഓക്കെ അഴി പൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമാണ് ഈ അഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കായൽ കടലുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കായൽ കടലുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഴി അറിയാം നീണ്ടകര അഴി ഓക്കെ അവിടെ ഹാർബറാണ് ഫിഷിങ് ഹാർബറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അഴി കേ കായൽ കടലുമായി ചേരുന്ന ഭാഗത്തിന് അഴി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ പൊഴി എന്താണ് അപ്പോൾ ചെറിയ സെപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് കായലും കടലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറയണ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ബാർ എന്നൊക്കെ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാ
വഴിയെ പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പം അതാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേമ്പനാട്ടുകായൽ ലാർജസ്റ്റ് കായലാണ് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം എറണാകുളം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് അത് പരന്ന് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനച്ചിലാറ് മൂവാറ്റുപുഴയാറ് മണിമലയാറ് അച്ചൻകോവിലാറ് പമ്പ ഈ നദികളൊക്കെ ചെന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് നമ്മുടെ വേമ്പനാട്ട് കായൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന വെല്ലിങ്ടൺ വൈപ്പിൻ പാതിരാമണൽ കടന്നക്കൂടി ഈ ഐലൻസുകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് ലാർജസ്റ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ആണ് റംസ ആ സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി സോറി ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് ആലപ്പുഴ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയും പുന്നമടക്കായൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് പുന്നമടക്കായൽ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള കായലാണ് അതുപോലെ കൈതപ്പുഴ കായൽ കൈതപ്പുഴ കായൽ നമ്മൾ പാട്ടം കേട്ടില്ലേ ആ കൈതപ്പുഴ കായൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൈതപ്പുഴ അത് കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചി കായൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് നമുക്കറിയാം വൈക്കം ടെമ്പിൾ വൈക്കം ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് കാലമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തീരത്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് പിന്നെ കൊച്ചി തുറമുഖമുള്ളത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറബിക്കടലിനോട് ചേരുന്ന സ്ഥലം വേമ്പനാട്ട് കായൽ അറബിക്കടലിനോട് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചി തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് വേമ്പനാട്ട് കായലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് അതിന് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും കുട്ടനാട്ടിലുള്ളതാണ് ആലപ്പുഴയിൽ കുട്ടനാട്ടിലുള്ളതാണ് ഈ തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉപ്പുവെള്ളം കലരാതിരിക്കാൻ ഉപ്പുവെള്ളം നമ്മുടെ സാധാരണ കൃഷി ഇടങ്ങളിലേക്ക് കലരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാൾട്ട് വാട്ടർ കലരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ തൊണ്ണീർമുഖം പണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ അതുപോലെ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഒന്നും പ്രൊട്ട കുട്ടനാട്ടിന് നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ ഉണ്ട് അതാണ് എൻ എച്ച് സിക്സി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കണം തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ തണ്ണീർമുഖം പണ്ട് ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണെന്ന് പഠിക്കണം അത് ജനറലി ചോദിക്കുക ഏത് ജില്ലയിലാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കായലിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് രണ്ടും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലും വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത കായൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കായലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് വാട്ടർ ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് അറുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അഷ്ടമുടി കായലുള്ളത് ഓക്കെ അഷ്ടമുടി കായൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് അതിൻ്റെ ഏരിയ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് അറുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് പാം ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലുള്ള കായൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാം ഷെയ്പ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് ഒക്ടപ്പസിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീരാളിയുടെ ആകൃതി ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചാലും എൻ്റെ ഉത്തരം അഷ്ടമുടി കായലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അഷ്ടമുടി കായലാണ് ആദ്യത്തെ സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അഷ്ടമുടി കായലാണ് കല്ലടയാറ് ഓക്കെ കല്ലടയാറ് നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടുപറ്റിയുള്ള സാധനമാണ് കല്ലടയാറ് ചെന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലം ാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ
അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ഏത് കായലിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കായൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഷ്ടമുടി കായലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേമ്പനാട്ട് കായൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റംസാ സൈറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് റംസാ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഷ്ടമുടി കായലാണ് അതുപോലെ വേറൊരു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഷ്ടമുടി കായലിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ശാസ്താംകോട്ടയുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം അതുപോലെ പൂക്കോട് ലേക്ക് ഉണ്ട് വെള്ളായിനി കായലുണ്ട് ഏനമക്കൽ മനക്കൊടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ശാസ്താംകോട്ടയെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ശാസ്താംകോട്ടേനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചധികം പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ കേരളയാണ് ശാസ്താംകോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് കേരളത്തിലെ ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലാണ് അത് ഉള്ളത് ക്യൂൻ ഓഫ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അടുത്ത ക്യൂൻ ഓഫ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റംസാ സൈറ്റിലുള്ള മൂന്ന് ഡംസ്റ്റാർ ലിസ്റ്റിലുള്ള മൂന്ന് സൈറ്റുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈറ്റ് നമ്മുടെ ശാസ്താംകോട്ടയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ എഫ് എഫ് ഓക്കെ ഫോക്സ് എന്നുള്ളത്തെ എഫ് എഫിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ശാസ്താംകോട്ട ശാസ്താംകോട്ടയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കോട് ലേക്കാണ് പൂക്കോട് ലേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകം പൂക്കോട് ലേക്കാണ് തടാകമാണെങ്കിലും അത് പൂക്കോട് ലേക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് പൂക്കോട് ലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതിനെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ വയനാടാണ് വെറ്റിനറി സർവകലാശാല കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വെറ്റിനറി സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാടാണ് പൂക്കോടാണ് പൂക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൂക്കോട് ലേക്ക് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് അതുപോലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും പൂക്കോട് ലേക്കാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശാസ്താംകോട്ടയും പൂക്കോടിനും പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഏനമക്കൽ ലേക്ക് മൂരിയാട് ലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് പിന്നെയുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വെള്ളായിണി കായലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളായിണി വേലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളായിണി എന്താണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് വേലി എന്നുള്ളത് നോർമൽ നമ്മുടെ സലൈൻ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളായിണി ലേക്ക് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ശാസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക കായലുകളുടെ ഇൻട്രക്ഷൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ വേമ്പനാട്ട് കായലുകളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു നമുക്ക് ഏറ്റവും വരുന്ന കുറച്ച് വരുന്ന ഏരിയ അതാണ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റായി പിന്നെ വരുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതർ ലേക്ക്സ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലേക്കിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരുമിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് മേപ്പാടി ലേക്ക് ഓക്കെ മേപ്പാടി ലേക്ക് മേപ്പാടി ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ലേക്കാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മേപ്പാടി ലേക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വെച്ച്
അതായത് മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് മാനാഞ്ചിറ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വിധം സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കായലിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു കായൽ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി അതുപോലെ നമ്മുടെ വേമ്പനാട്ടുകാരി അഷ്ടമുടി കായൽ നമ്മുടെ മേജർ രണ്ട് കായലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കുകളും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചല്ല കുറച്ച് അധികം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നോട്ട്സൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടു ഉണ്ട് അതും കൂടി കാണണം രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് കായലിൻ്റെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുക പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ഓക്കെ ശ